そもそも鳥羽さんがコーヒーとの出会いコーヒーと付き合うことになったきっかけからお話ししていただけますでしょうかうん意図してコーヒーを選んだというわけじゃないんです運命的な出会いだろうと思いますが16歳の時に初めてコーヒーを飲んだんですねこれが MJB ってアメリカの放出物資これを飲んだ時は特別にうまいもんだという認識がなかったんですが、えー、その後喫茶店に勤めて、えー、コーヒーを飲むようになったんですねこれはあのお茶の水の十字屋というフランス料理の店があったんですがそのお店で本格的なコーヒーを飲んだのが初めてですね、えー、さすがにその時はあーいやコーヒーってのはうまいなということを感じましたねでその後縁あってコーヒーの会社鈴木コーヒーっていう会社に入りましてねそれが今日までコーヒーとのつながりを持つ大きな要因になったということですね、はい、その鈴木コーヒーで直営のコーヒーショップを起こされて、はい、私の記憶が正しければ19歳で店長さんになられたそうですけどそ,す、ね、それがまさに職業的な出会いでもあるわけですそうですねはいこれが私の、まあ、運命を大きく変えたあの出来事だったと思いますが、えー、初めて鈴木コーヒーが、えー、有楽フードセンター要するにあの有楽町で会いましょうってあのフランク・長井の歌が流行ってる頃ですねえー、西銀座デパートとフードセンター東館西館というのができたんですねその上にまあ高速道路が今でも通ってるわけですけれどもその1階で直営の店をやることになった、えー、フードセンター東館だと思いました、えー、そこでもう長くから勤務されてる坂口さんという方が総務部長をやってましてねその人が担当することになったんですよねところがまあ何,事あの何せ今までにそういった飲食業に対する経験がないというふうなことから途中から下ろしてくれということでまあ辞められたとでそれのピンチヒッターとしてですね君がかつて喫茶店に勤めた経験があるから店長やれということで若干19歳で店長をやることになったわけですね。ということは今74歳ですから。55年前72歳ですから55年前そうなりますかねはい50半世紀以上前そ,それを生涯の、うん、要するに転職っていうんですかねと自分でご自覚されたのはあその時でしたですか、うん、その時にまあその受けるにあたってですね、えー、喫茶店が世に存在する意義は何なんだろうってことが一番最初の疑問になったわけですね何のために喫茶店という中のためにあんだその意義というものがわからないとねやはり仕事に取り掛かるということができなかったんですねでいろいろとこう考えた末、えー、戦後間もないということもありましてね都会に住む人々とは何か心身ともに疲れてるという感じ猛烈壮烈の時代であったということですねまあそんなことから、えー、一パイの美味しいコーヒーを通して安らぎと活力を提供することが喫茶業の使命ではないかということに,に感じたということですねこれは現在までドトールコーヒーの社税の一つになってませんかこれが私の人生の原点になったということですねこのことに気がつかなければまあ今日の自分はなかったというふうに思うんですねそれをそう感じ取ったということそしてそのことを今日までまだこの先までずっとそのことは追い続けるんだろうと思うんですねそれが若干19歳ですから今,今我々現代人からすると驚きですねうんまあそんな面倒くさくものを考えるってことは大方まあないだろうなという、えー、店長をやれしたら「はいそうですか」ってそのまあまあ、えー、ただ自然にやられるというケースが多いのかなというふうに思うんですね。そこに使命っていうことと意義を感じたということが
大きかったと思いますねその使命と意義を感じる一コマとして、うん、私はあの鳥羽会長とはもう30年ぐらいになるんですがもう少しになりますかねその19歳で店長になった時に丸善に行っていろんな色の色の配色の本を買ってきてそれも自分で実行したとおっしゃってましたそ,、ね、そ,その発想はお父さんの美術財を出てるお父さんの血ですかねおそらくそういうことを影響してると思いますねで安りゃ劇と活力を提供するためにどうあるべきか店のデザインをどうあるべきか、えー、色彩コントロールをどうすべきかっていうことを考えたわけですねでその一環として、えー、店舗を作る上ではあ設計なんていうことはしたことはありませんからあの道路ちょうど会社の前にあった道路いっぱいにですね店の大きさをチョークで書いてですねそしてベニヤ板や何かを持って切ってですねそして椅子の高さテーブルの高さそれから通路の広さなんていうのはあの道路にチョークを書いてその設計の原型を考えたりですねさあ今度は安らぎと活力っていう点では色彩心理学。とということで色彩心理学の本をあの丸善書店で買ったわけですね。でその色彩心理学の中をずっと読んでいくとあの母性に大事を示すってクリーム色っていうのはあの母性に大事を示すっていうことが書かれていてですねまさに人に安らぎと活力を与えるのはこの色だということでクリーム色というものを基調にして安らぎそれから茶褐色をを中心として、えー、活力ということでこの二つの色をテーマとして店作りをやったということですねこれはあの今私どもが考えてもすごいことだと思うんですよねまあ、今ある事業を企画するまでは企画するまでにはそのカラーコーディネート配色等も当然あの店舗の設計で考えると思うんですがはい、戦後間もなくでそれで19歳でどうして鳥羽さんはそうなったんですかやっぱり父親の影響か何か知りませんが自然にそういうふうに考えたわけですねでご覧の通りねここ見ても椅子はクリームなんですね<笑>床は茶で周りは茶褐色なんですねだからクリームと茶褐色で統一されてるんですねあの今地下の喫茶店もやはりどちらかというとクリーム色が貴重になっているという状況でもう体に染みついちゃってるんですねそれがね。鳥、う、羽、ん、さんがドトールコーヒーシリーズをー始めるにあたって欧州のコーヒー視察旅行に行かれますね、うん、私はそこでもまた驚くんです、うんうん、パリの街角で見たそのカフェ、うんこれが今後日本で必ずうこういうカフェになるというそ,そ,のその一瞬のことをもう一度お,お話ししていただけますか、うん、コロラそのスズキコーヒーの店を作った以降に自分が独立をした後にコロラドっていうコーヒー専門店チェーン、はい、ちょうどそれが時代の大きな喫茶業の転換時にあったんですね、はい、その転換時を不思議にうまく捉えたんですね要するにこういう専門店というのは今まではどちらかと,いうと音楽喫茶であるとか美人喫茶であるとか、まあ、いろんなあの風俗営業的な要素があったわけですけどコーヒー専門店というのはコーヒーそのものを飲ませるという極めて健康的な店に移り変わろうとするときに極めてまあ私なりに健康的で明るく老若男女ともに親しめる店、えー、不健康で人を大敗的な状態にするのは嫌だと、えー、喫茶業を通じて人を建設的な方向へ向けるものじゃなくてはならないという考え方がその時あったんですね。でそのコロラドっていうのを作ってところがちょうどその時代の転換期にあってこのコロラドというのが非常に受けたんですね。ま、たたく前に当時においては10年間で250店の店を作った私も毎日そこで昼食をとってましたそうですかはいコロラドコーヒー店で、えー、多くの方にご利用いただくうちにですね年々コーヒー私が東京へ出てくる時はコーヒーが一杯30円だったでその時にはもうすでに300円近くになっていて年々値上がりしていった、まあ、当然
時代が上がって人件費が上がって家賃があの食,あの食,食品資材その他ものが上がるわけですから値上げするのは当たり前というふうに考えたわけですけれどもそして値上げをしていくうちにその値上げする価格を受け入れない時期がやってくるお客さんがそれを受け入れない時期がやってくるんじゃないかというふうに考えたわけですね。あの普通でしたら全て物が上がるんだから値段が上がるというのは当たり前でそこに何ら不思議はないんですが私自身はそれを逆にですねやがて受け入れない時期が来るそと将来の喫茶業というのはどうなるんだそして喫茶業に我々コーヒーその他諸資材を卸して業が成り立っている我々コーヒーあの焙煎卸業というのが将来どうなるかということがまた気になったわけですね。でそのためには古くから喫茶店のあった国それからコーヒー焙煎卸業のあった国それ当然ヨーロッパですねそれを見に行ってその歴史の過程を見ることによって将来の日本が見えるんじゃないかということでたまたまその時にヨーロッパの喫茶店およびその焙煎卸業を見に行くというツアーがあったんですね。でそのツアーにに一緒に同行してまあ、ベルギーであるとかフランスであるとかそれからスイスであるとかいうところに行きましてね一番その衝撃を受けたのがフランスで立ってコーヒーを飲んでるっていう光景を見ましてね立つと150円座ると200円それからフランスの,あのシャンゼリスに沿ったテラスで飲むと250円価格が違うということが分かりましてねこれが私にとっては大衝撃だった。同じあのコーヒーがそうです、ね、コーヒーの中身は同じですよね飲む場所、はい、それから立つ座る、はい、テラスそれによって科学が違うこれはすごいことを発見しましたね,ね日本ではまず考えられないことだったんで,で立って飲んで150円って朝の要するにサラリーマンの方はそこで立ってコーヒーを飲んでクロワッソンを食べて会社に行くという光景を見てあやがて日本もこういう時代がやってくるっていうことの示唆を受けたっていうことがその後のドトールコーヒーショップにつながったということではその一つを見たということは非常に私の人生にとって大きなことだったですねそれは昭和の何年でしたか何年なんでしょうね40年の前半だと思うんです、えー、40年代の、えー、おそらく323になっていたと思う33歳ぐらいになったと思うんで、えー、計算するといくらになるんですか45年です45年です,です,、はい、年ですか、はい、なるほどそれを見たそれから将来そういう時代が来るって感じたこのことがまた大きく人生を変えたということでしょうねいつも僕はトリバーさんとお話をして思うのは見たって一緒にそれツアーに行く人も見てるわけですよね20人ぐらいで行かれたんですよねでいつか私はまだあの田町の最寄りの駅から歩いてったところに会社がある時にその時のノートのノートを見せてもらったことがありますよスケッチのスケッチの、えー、驚いみ,みんなは夜昼遊んでたんでしょ観光気分で行ってたんでと,ところが鳥羽さんはこもあのカフェの街角から地方、うん、ですかね、うん、休,み休み中の地方地方の中をガラスにくっつけて見たと、うん、その配列までもノートにスケッチをしてきた、うん、そのスケッチがまたすごく上手なのはお父さんの地方あの引いてるのかなって僕は思ったんですけど、うん、たまたまそのディッセルドルフってところにドイツで着いたんですねツアー全体でねそしたら日曜日だったわけですで日曜日だったもんですから店が閉まっていたそしたらみんな店が閉まってるってことで通り過ぎちゃったわけですね私だけはこのガラスにこう両手をやってこのなんていうんですか光を遮ってね中の店の様子を全部見てですねその時の店の店舗のデザインっていうのは今でも全部覚えてますねえーえー、それだけそれに強い関心興味があったんでしょうね、うん、で興味のない人は見るけど取りすぎるんでしょうね興味のある人はそれを強く自分に焼き付けるんでしょうね同業者であっても興味がない人がいるわけですね興味のある人と興味のない人との差が出てくるということでしょうね現在のドトールコーヒーショップの原型第1号を出されたお話をしてください、うん、それやっぱり一番の原型っていうのはフランスのシャンゼリゼで見て
立ってコーヒーを飲んでるというのを見たということがあの将来の喫茶業はこうあるであろうと感じたことが一つとそれからドイツで見たのはコーヒーの店頭でまだコーヒーってのは非常に高級品でデパートの片隅でほんのわずかな人たちがレギュラーコーヒーを飲んでる時代にドイツのチボーとかエデショーという店は店頭にコーヒーが山積みになっていた。それだけコーヒーヒレギュラーコーヒーの消費があったとということですね。そうするとああやがて日本でもこういう時代がやってくるなとそうするとレギュラーコーヒーの交流をする時代がやってくるとそれに対応できない焙煎業者というのはやっぱり衰退していくなということで将来はコーヒーの店頭でコーヒー豆を売るということをやっぱり考えなきゃいけないということがその地方というもしくはドイツに行って感じたことですよねでその次にまあスイスに行ったわけですけれどもスイスはどちらも小さなあの非常に古式豊かな昔ながらの焙煎屋さんと非常に近代的な焙煎屋さんと両方を見たわけですけれどもどちらもとにかくめちゃくちゃ綺麗だった当時の日本の工場っていうのは実にわびしいもんであった要するに工場ができたってことになりますとまあ,あ床は全部コンクリートの打ちっぱなしですしねえー、横のところというのはあそれこそスレート屋根,屋根もあの波型の,あのスレートですかね、えー、そんなことで極めて工場なんていうのはヨーロッパの工場から見たら天地雲泥の下がったそれに驚きましたね。でなるほどやっぱり工場っていうのはこうきれいなんできれいじゃなきゃいけないと。えー、とにかく社員の方が早く工場に行って働きたいと思える工場を作ろうというのがそのスイス行って感じたことですね。したがってまあヨーロッパのそのツアーを通じて将来コーヒーっていうのは立ち飲みになるであろうそれから店頭でコーヒーの引き売りをやる時代が来るであろう工場というのはやはり現代のような日本の工場じゃなくてとにかく早く行って工場で働きたいと思えるようなきれいな工場じゃなきゃいけないというこの3つの示唆を受けて日本に帰ってきたということですね。そのコーヒーショップのだ第一号が原宿でいいんですか。そうですね。これで工,工場のそのスイスで見たような工場を作ろうって言ったら船橋で。橋でさらにすごいのが兵庫県の東条でいいんですか。うんすね、はい。海外からいろんなね、放送機械メーカー、イタリアの機械メーカー、ドイツの機械メーカーの方々が。見えて、はあえー、機械を据え付けに来たわけですけれどもね。今だかってこんな綺麗な工場を見たことないということを海外の方々が、まあ、世界を見てるわけですねコー,ヒーをあのコーヒーの関連機器を据え付けるためにですねその方がまあそう言ってくれたということは世界的にも美しい工場なんだろうと思いますね。あの最初の頃あのドトールコールやコーヒーはあの立ち飲みだったわけですがここでおいしいコーヒーを飲んでこれは試飲させてあげますと150円で。そしてこのコーヒーをご家庭でも飲むようにどうぞって積んであるように思ったんですが、うん、そういう考えだったんでしょうかね、うん、そうですねそんな考え方だったと思いますね、はいうん、でも,もしかしてあのコーヒーショップの方々があの一度焙煎工場を見せてもらいたいって言って見に来たらこういうところで焙煎してるんですよというたまげるようなきれいなそうですねだから普通この表はきれいにしても裏側は汚いだけど,ど鳥羽さんの考え方は裏の方がむしろきれいそうですねあの隅から隅まできれいじゃなきゃ気が済まないというところがありますね、うん、その精神考えは鳥羽さんの生い立ちを振り返って見てどういうところから、えー、育まれたのでしょうかもともと清潔好きだったと思いますね。ということはねあの母親が早く亡くなってそして小学校3年の時亡くなったんですねで5年6年の時には自分でその当時シャツを洗って夏ですね汗になるとシャツを洗ってですねあの確かコンスターチという粉か何かで水に溶いてあの要するにシャツに糊をつけるわけですね。でそれでね五六年の頃には自分で全部アイロンかけてシャツを着てましたね。ですからそんなことを
する人ってまずシャツを自分で洗ってのり付けしてアイロンをかけてシャツを着るなんて人はまずいなかったと思いますがねい,い,いないでしょうけれどもあの悲しいかなお母さんが早く亡くなられたからですよね、うんうん、そういうことですね環境っていうのは人が作るんだとその環境によって人が作られるんだっていう考え方が非常に強くあったわけですねだからしたがってきれいな環境を作ることによってやはり健全なものの考え方会社としての社員としての健全なものの考え方が生まれるというふうな考え方が強かったですねですから社員教育の一環というか社員がこうあるべきだという,うことが常に意識の中にあるということでしょうね。トルバさんとお話をしていていいつも感じるのはご出身がまあ深谷とは違うよって言われたことあるんですがまあ今で言えば深谷県ですよね深谷の近辺ですよね深谷が生んだ偉人といえば渋沢栄一さん、うん、ね渋沢栄一さんといえば「論語」と「そろばん」「論語」っていうのは私は置き換えれば哲学とか信念だと思うんです「そろばん」とは計算ですから、うん経営だと思うんですだから哲学と経営が完全に一致しているというふうに僕は取るんですけれどもなかなか飲食店でここまで哲学を経営で表現する方はこういう言い方はうまいでしょ哲学を経営で表現される方はあんまりいないんですよねだからその辺を,をあの鳥羽さん自身から。語ってくださいいや商売をね最近「あの巨婦への道」っていう酒屋さんが書いた本があるんですが、はい、我々仲間7人がインタビューを受けて書かれた本なんですけども全部原点同じなんですね原点同じよなっていうのは何かというとみんな何か儲けようという考え方で商売が始まっていないんですね。このことをやったらば世の中の人がみんな喜ぶだろう。助かるだろうということから商売が始まって結果的に儲けなきゃいけないんですけれども当初においては儲けたい儲けようということじゃなくて今言ったようなことから出発しているわけですよねですから何を考えるにしても損得ということを先に考えるんじゃなくて何が正しいかということを優先するわけですねでこれが正しいと思えばまずその正しい道を行くその後に損得を考えていいくととうことでともすると世の中っていうのは損得を先に考えて何が正しいかってことが後になって何が正しいかってことで多少そのごまかしても得をしようというふうなケースも多々あろうかと思うんですね全てとは言いませんけれどねあのそういうものの考え方が案外商売をうまくやらせることなんじゃないのかなという昨日もある雑誌を見ていて。あの僕の友人のニトリさんとそれとやはり青青木木インターの青木さんの記事が載ってるんですね、えー、青木さんあのニトリさんは<笑>アメリカ視察に行ってアメリカの家具の安さと美しさに驚いてそして家具を国際水準並みの科学にして、えー、そして多くのお客さんに喜んでもらおう青木さんは青木さんで<笑>週5日毎日洋服を変えながら会社に行けるようにしたいそういう科学の洋服を作りたいというふうなことから出発するんですねですから物事がうまくいくベースっていうのはみんなそういうことなのかなということを改めてね強く感じるんですね幸いになるかな私も金儲けをしようっていうことから出発したんじゃなくて人に喜んでもらおうっていうことから出発したってことが結果的に良かったんだと思いますねこういうお話を聞くとわ私は若い経営者も知ってますので、うん、うん極端に言いますと、うん、金が全てだと言った若い経営者がいましたね、うんうんうん、だからこういう風潮は嘆かわしいですね、うん、そうですね金が全てで金儲けをしたいから俺はこういう商売を始めたっていうんじゃ、うんうんうん、哲学とか。その皆さんのためにお役に立つっていう部分が欠落してると思うんですが、うん、そうですね
えー、世のため人のためにっていうとちょっと大げさですが世のため人のためになった結果として儲かってまたその金をいかにして世のため人のために使っていくかってことが大事なんだと思うんですね。それをあのトリバースさんの年代の方たちっていうのはほとんど全てが守られているし、うん、ある意味と当然当たり前なんだと。うん商売をさせていただくには、うん、世の中にお役に立つための部分がなくてはならないっていうのを当然だとお考えになってますよね、うん、そうですね、はい、またそういう教育が昔からなされていたんですね、まあ、戦後親か,親からも教育機関からもそうですね,ですね、はい、人様が見てるとかですねお天道様が見てるとかですねもうほとんど人が見てるとかお天道様を見てるってのは死後に近くなりましたけどもそういうものがあったわけですねだから誰も見てなくてもやはりそのことはやらなきゃいけないみたいな考え方があったわけですね。誰も見ていないというのをまた細かく言うと家族とか、まあ、家族の中の親とか兄弟とか近隣とか先生とか友達とかじゃが見てなくても。お天道様ですからね、うんうんまあ、戦後「終身」っていうのがなくなったその「終身」そのものの中にそういうものの考え方っていうのは自然に備わるようにできていたんでしょうね。えー、ドトールコーヒーが本当に順調にその鳥羽さんの哲学を私流に言うと表現する店として順調に発展してきますがこれを聞きたいんです。うんあの吉祥寺戦争の時はぶ、うん、ブルったですかこの聞き方はごめんなさいですけどブルいましたか自分に危機を感じる時にはもともと気が小さいですから人一倍やっぱり驚きますよねもう一回その中身を言ってくださいそのドイツで見た地方がなんと来たんでしょそうですねこれは世界まあヨーロッパ一の地方という会社それからやはりキリンという日本のビールでは最大手の会社がフランスのセボールと組んで日本の,この我々と同じ業種の中に参入してきたとその中でまたダイエットのは日本では最大の流通業であったそこは確かボンサンクという名前だったと思いましたけどもそういった名前で吉祥寺でみんな吉祥もドトールもその時吉祥寺に店を出し他社もみんな吉祥寺で。えー、やったわけですねで向こうはもういずれも大資本ですしねうん特に地方なんていうのはビールであるとかタバコであるとか、えー、いろんな事業を手がけてコングルマリットですね欧州最大のコーヒーメーカーであると、えー、言った人たちが来てこちらはもう弱小も弱小極めて弱小の状況の中でですねそれに立ち向かうってことになったら一気に滅ぼされるだろうという思いはしましたね。これは生きた心地がないですよ正直言って私もそう思うんですよそのキリンだって大英だって世界を代表する、うん、日本は愚か、うん、その当時ね、うん、それにそのコーヒーに関しては世界最大とも言える地方、うん、だからど,どうなされたんですか鳥羽さんはそ,そ,それを迎撃するにあたって今日経新聞からも「勝つか死ぬかの創業時」なんて大変な名前の本が出てますけどもねやはり勝つか負けるかというのは私自身はなかったんですね負ける時は死ぬ時だというふうに思ってましたからだから勝つか死ぬか勝つか負けるかじゃなくて勝つか死ぬか負けた時は死ぬ死ねないですよこれはね死ねない以上は勝たなきゃいけないということですねそこで初めて IRP 経営学院というのを作って教育ということに力を入れようということがそれがきっかけで IRP 経営学院というのができたということですね教育をとにかくしっかりした相手に対抗するんだということですね。もちろんコーヒーその他の商品の質を上げるということもありますがね。えそんなことで対抗しようということが IRP 経営学院ができた要因ですね。そこそこでまたドトールは強くなったんですね。そうですね。ですからピンチはチャンスってよく言うけれども、そんなチャンスなんて思ってる暇はありませんが、いかにしてそれに対抗するか。対抗するためにはこのことをやらざるを得ないっていうことになるともうそこに死に物狂いで突進していくっていうことですね
死に物狂いで突進してくっておっしゃってるにもかかわらず原点に回帰してるように私には見えるんですけど、うん、前に突き進むというよりもよしもう一回ドトールの原点に戻ろうとされたんではないでしょうか。原点に戻るというのと合わせてそれをさらに深めようというふうに考えたんでしょうねそしてあっけなく、うん、私に思えば、うん、鳥羽さんは生きた心地がされなかったと思うんですが、はいはい、あっけなく勝負がついて、うん、世界の代表日本の代表との勝負は12年で終わっちゃったんじゃないですかそうですねそれやっぱりあのポリシーとといいううううもものの差っていうのはは非常にに大きなもんだっていうふうに僕は思うんですねただ単にああいった商売がうまくいきそうだと思って参入するのとそれなりのポリシーを持ってその業に当たるっていうのとの差っていうのは大きいんじゃないのかなというふうに思うんです。世間があ吉祥寺コーヒー戦争を制したドトールが、うん、日本経済がバブル崩壊して、うん、まあ年号が平成に変わって。強烈な快進撃にドトールが入っていくわけなんですけどこの辺りそのあのあえっ、ー、と IRP を含めてあの吉祥寺戦争は後の快進撃にものすごく役立ったように見えるんですが、うん、それはバブル崩壊によってあですね保証金とか家賃がかなり下がってきたということがありますし。それから教育システムを作り上げたってことが物事を早く進める要因になりましたよねでその時に教育システムっていうのができてなかったらそう多店舗展開っていうのはできなかったであろうそれからバブル崩壊して家賃保証金が下がらなかったらまた多店舗展開もそう急速にはいかなかっただろうと思いますねそしてドトールはその失われた10年と言われる90年代に店頭公開から一部上場企業に上り詰めたわけですね、うん、この公開から店頭公開から一部上場までどのようなどのような経営手腕を取られたんでしょうかうんやはりね上場ができるなんていうふうなことは考えてもいませんでしたしね昔から鳥羽さんそう言ってます、うん、また上場したいという思いもなかったんですがある時に社員のに夢を与えたいということがあって上場するっていうことを一言言っちゃったんですね。で一言言っちゃった以上はってこれはもしやらなかったら嘘になるわけですね。嘘になると社員から信頼を受けなくなるわけですね。ですからずっと上場は社員との約束の上でやらざるを得ない。さりとてやりたくない。えー、しかしやらなきゃいけないこれはずっと逡巡してましたね逡巡してました、えー、またその上場するためにはあ会社の体制を今までのような個人商店という状況では上場できないわけですからいろんな問題をクリアしていかなきゃならないということがあるとうちの社内の今までの従来の人間だけではとてもそのことは乗り越えることができないということで。外部から多くの人が入っていただいたってことがありますね。それぞれが全部この育ってきたカルチャーっていうか生い立ちが違うわけですが、かいあの違うわけですからね。その方々が一緒になるわけですから、非常にこれは大変ですね。物のみんな違った人ばっかし、物の考え方のまた行動原理の違った人ばっかしが集まるわけですからね。これはその意味では非常に、えー、まあ苦労はしましたね。でもまあ無事に上場を果たすことによって会社の環境を変えることもできましたしそれと同時に人材を採用する上でも優位な状況になりましたしいろんな意味で大変であったけども上場したということが非常なプラスに展開していったということは言えますね。異質な価値観を持った人たちをどうやって束ねたんでしょうかうーん以外にね厳しさの中に浮気あえたる会社を作ろうというのが僕が会社を作った発端になる考え方だったわけですね、えー、金儲けをしてやろうということじゃなくて厳しさの中に浮気あえたる会社を作る自分の考える理想の会社を作るんだでそういう考え方にかなり共鳴してくれた方がいましたねだからやはり教育っ
というのは共鳴共感なんじゃないかなという人にものを教えるとか何とかかんとかってことはありますがやはり共鳴共感というのがなければなかなか教育というものの効果っていうのは上げないんじゃないだろうかと思いますね。やっぱり教育を単なる指導や訓練だけではなくて感性の部分までも含めて指導されたんだと思いますすごいことだと思います共鳴共感するんですね、はい、共鳴共感がなかったらその後の教育っていうのもあまり効果を上げないんじゃないかと思うんですよ無理よりものの考え方を相手の考え方をまあ極端に言えばねじ曲げようみたいなねじ伏せるねじ曲げるはいねじ曲げるそれうんそれは教育じゃないです、ね、それではなかなかうまくいかないそれは命令ですねそうですね社員を奴隷扱いですねそうですねやっぱりね、えー、今坂本龍馬やってますが長州の志士であるとかあ鹿児島の志士であるとか土佐というのはそれぞれやっぱり同じ価値観に共鳴共感していくわけですよね、はい、それが爆発的な力になっていくわけですから。やはりそういうことは言えんじゃないかというふうに思いますね。自分が第一線の現役を引かれて、えー、息子さん豊さんに次ぐ決心をされる時の創業者としてファウンダーとしての決意はどういうふうに固められましたか。コーヒーの製造卸しってことだけをやってれば別でしょうけれども、この飲食店チェーンということになるとある程度のファッション性というのを要求されてくると、そうすると僕の時代まではそれで良かっただろうけど、この先の時代においては、えー、それについていくというやっぱりそこにズレが生じていくんじゃないかっていう危機感を常に持ってましたね。それには若い人たちにバトンタッチしていかなきゃいけない。えー、バトンタッチすると同時に一切口を出さなくなったっていうこともそういうことにありますね。この今の現代の飲食業の感覚的なズレというものを僕は持ってるかもしれないとでそれにいちいち口を挟んで過去の考え方に基づいて口出しをしたらいけないという考え方ですね。でまあそんなことをずっとこうやってきながらですね常に言ってきたことは昔は。社長の息子は社長で通ったしかしこれからはそれなりの経営者としての実力がなければこれからやっていけない昔は物を作れば売れた時代であった今は物を作ることは簡単だけどももちろんいいものを作ることは難しいですけども物を売るということが大変な難しい時代に入ってきただから常に言ってきたことは社長の息子イコール社長ではないそれだけの実力というものを身につけリーダーシップを発揮できるだけの力がなければ経営者にはなれないということを厳しくそのことは言ってきたし、えー、同時にそのことには甘やかさずにやってきたと思うんですねですから特には特組屋の喧嘩もする仕事の面は特組の喧嘩もするってこともありましたねでそういうことを経てきながら、えー、まあ私もねあの年も年先ほど言ったような問題もあるんで、えー、そろそろ交代の時期かなということで、えー、思い切って68歳の時に社長交代をしたとでそれ以来会社にはあもう4年近くなりますが4年5年近くなりますかね、えー、しかし4回ぐらいしか行ったことないですね。えー、2時間ぐらい時にた,あのたまにはあの電話で自分が感じたことは言いますが、えー、会社に行ったことないと、えー、いちいち口を出すべきことではないし人間というのは多く失敗の中から学び取るということがあるただその失敗そのものを容認するということをしなきゃいけないな大きく失敗したらいけないですけれどもそういうふうに考えてますね。そのの社長を任せた豊かさんがあれはこの,この社名で正しいのかな日本レストランサービスとね持ち株会社を作られましたこの発想は僕は豊さんのオリジナルだと思うんですが鳥羽会長からのアドバイスがあったんですかいや全くありませんすごいあのそれもですね一番最初にあのおばいさん私のとこ行きましたけど私はもう現役が離れてると。実質息子およびあの幹部の人たちが会社を経営してるんでその人たちに話しに行ってくれということで一切それは関与しないということですね。それが良かったか悪かったかってことは歴史が証明するんで
これから歴史が証明するんだと思うまあそうですけれどもねあのき,きっかけとしては豊さんの選択だったっていうことは我々物書きでもものすごい評価をしてます。た正しいこれからをずっと見なきゃいけない、ね、見なきゃいけないですね、はい、あの入り口としては、うん、あのいい選択をしたと僕たちは見てます、うん、そうですかはいよかったと思いますね、はい、このサロンね、えー、クリスタルサロンで、うん、いろんな各界の人と日本を、うん、もうドトールじゃありません、うんうん、日本を、うん、今後の日本をどうするかというようなお話し合いをされていると聞いております、うんうん、ここで旧国サロンでどういうことを討議されているんでしょうかあるいはど,、えー、どのようなメンバーで、うんうん、あの討議をしているということよりはですねえーまあ、多くの人がいるんでいちいち名前を全部出すことができないんですが、はいえーまあ、多少会社が一応の格好がついてきて世のためには多少のいろんな施設その他に寄付をしなければという思いになったんですが所詮その寄付をできうる額というのは決まってますしそれによって救われる人も極めて限られていると。結果において政治が変わることによって日本国民全部が救われ場合によっては世界も救うことができるということですねでその中でまあ天下一人にして起こり一人にして滅びる、えー、まあ最近の例では、えー、長らく英国病と言われてきたあの英国がサッチャーさんによって大きく変革をしたそしてもう極貧の極に行った中国がですね社会主義市場経済っていう鄧小平によって大きな発展をした。シンガポールももう貧民屈みたいなところだったですねシンガポールはねリー・クワイユという人に行って三十数年にして一等国に変わったでまああのシンガポールのマカテルもそうでしょうしこれからの僕はロシアもプーチンいろいろ批判するところが多いでしょうけどもやはりロシア国民にとっては非常な英雄だと思うんですあのプーチンという方はですねそうすると日本に一人の優れた指導者を出すことによって日本国民全体を幸せにすることができるというふうに考えてでそのためにお金を使うことが最も効率的だというふうに考えたんで、えー、卓越した国家経営者を出現させる会なるものを作ってとにかく卓越した国家経営者一人の優れた指導者を作ることをなんとか作ることによって日本国民全体が幸せになってくれたら、えー、努力に応じ国民等しく幸せに住める社会。そして世界から尊敬される国日本というものが一人の指導者によって実現できるんだというのがこのサロンを作った目的だったんですね。以来多くの政治家官僚もしくは一般の社会人の方いろいろおいでになりましたけれどもなかなかそれを実現してくれる人っていないなということと同時に日本経済っていうのはどんどん悪化の一途をたどっている。えー、この次はギリシャの次は日本だと思うんですねこれは日本が大きなあ世界に対する次元爆弾を今持っているような状況下にあるであろうというふうに思うんですねで私はその中で最近いろいろとこの国を良くしたいということのもとにいろんな方に集まってもらっていろんな話をしてみたもののそんなことで日本が良くなるわけではなくて一人の優れた指導者が現れない限りダメだしかし考えてみると人というのは時代が生むんだということですね、えー、坂本龍馬も場合によったらあ西郷隆盛も大久保利通も勝海舟も時代が生んだ人ですねしたがってその時を待つ以外にない時代が人を生むそしてその地位に立つとですね人間というのは大きく成長するんですね大きな肩に荷物を背負いますからその指導者になった人はですねそれによって大きく成長していくそして強い志を持った人がですねこの偉業をなすということにおいてですね、えー、今は<咳>時代が人を作るそして地位が人を作るそして志が偉業をなすでその時に出てきた人に応援できるだけの私ができるのは知恵を応援するということはなかなかできない。できればその時に
、えー、あれですね孫文中国の孫文が革命を起こそうとした時に梅屋正吉の資金的協力によってついにはそこの革命を起こしたというふうなことからすればですねそういうことに対する教育ができる準備だけは自分がしておかなきゃいけないまたそういう仲間を作っておかなきゃいけないというのが今の僕の考え方でですねどうやってもこれは一度日本の経済というのは破綻せざるを得ないしてそこからまた日本は生まれ変わるんだその時に一つの役割を果たせる自分でありたいというのがそれで死んでいきたいというのが今私の考え方ですね。いいやすごいお話でした私が思うのに「イデオ・ローマ」の「ローマ」は今の日本人から出てくるんでしょうけれども40歳以下ですね,ですね間違いなくそうです、ね、い今今,あの今を生きている価値観を超える人ですよね今の背広を着てる人はダメですよねそうですね、はい、大きなやっぱり時代の転換ということはその国の大きな危機ということはまあ東南アジアがほとんどれあの欧米列強に支配されていたとで状況によって日本も他のアジアと同じような形で植民地化されるんじゃないかという日本国中の危機感というものが大きな明治維新というものを転換させる起爆剤になっていったというふうに思うんですね。で日本はまあ戦後から高度経済成長をずっと歩んできてどんどん今衰退に行ってですねやがて経済破綻をするこれがまた新しい日本を生まれ変わ,せる変わらせる大きな起爆剤になるであろうというふうに思うんですね。ですから破綻するということは非常に困ったことだし、えー、多くの不幸の人を作ることかもしれませんが日本を生まれ変わらせるためにはそれがなければどうにもこの日本は変わらないという。一面においてそういうことだな。明治維新を作ったのは紛れもなく江戸幕府体制を破綻させたわけですからね。そうですね。そうですね。はい、で今あ一人当たり GDP は二十七位です、うん。先進国三十カ国のビリから四位です、うん、今日本は。うん、でもう三三十カ国の三十位になることも決まってるそうです。三、うんうん、年以内に、ええ。だから破綻に向かっていってますね。うんですから当時まあね戦後から坂の,上雲坂の上の雲を目指してきたんですねで坂の上の雲を掴んじゃったらですねそこから坂道をもう転がれ落ちるような今の日本の状況が続いてるわけですねですからもう一度落ち込んでからさらにまた坂の上の雲を目指さなきゃいけないんでしょうね、うん、おそらくその時になると国民一丸となってまた坂の上の上雲を目指すんだろうと私は思うんです私もその時になれば、ええ、日,の日の玉になると思うので日,日本人っていうのは日本人っていうのはですね,、はい、そうですね過去をのあの見ればそれ過去を学習,学習すれば、うん、明治維新も敗戦後も日の玉で再生しましたもんねそれを信じたいですねはいでその時に大きな役割が果たせる一員でありたいというふうに思いますね、はい、それで死んでいけたらば実にこれは大往生かなというふうに思いますね。